Llegó el lunes, subirán. Llegó este lunes esperado, subirán. ¿Cómo andan todos? Chupia, ¿cómo estás? Bien, Claudia. Bueno, Emilce Bon Giovanni, la locutora con la que nos carteamos permanentemente. Hola, ¿qué tal? <coughs> Hola, linda, ¿cómo estás? Sentate. Ricardo Benedetti, que te hormigas el culo. Eh, eh, Ricardo ¿Sale? Benedetti, mi co equiper compañero. Silvina Carrera, productora general de todo este bodrio. Dalila del Vecchio, gracias por los bombones, Dalí. Hoy me trajo bombones de regalo. Esas sí. son compañeras que piensan en uno. Tenés. Sandra y las del Fuego. ¿Cómo estás, Sandrita? Maida, que no sé dónde está. Y Claudia, sí, no, Eric no. Spolky, que lo estaban recagando a pedo recién. <risa> Un pito cuerpo a tierra, dos pitos carrera a mar, ¿viste? ¿Cómo era? <risa> Un día se van a enterar que está Eric Sport y lo van a echar. Este, panorama informativo, Miguel Nicolís, Patricia Constanzo y Francisco Martínez González. Y empezamos el programa de, la, de hoy. Estábamos hablando con Eduardito Feynman, lo peligrosa que está la Argentina, cosa que no nos pone bien, el dólar, lo, ino, lo inestable que está, la economía destruida. Pero parece que... El, a ver... Acá uno pretende, es como tener un cocodrilo y querer comerte un huevito fresco todas las mañanas. Si no, el cocodrilo es una vez por año un huevo. Si querés un cocodrilo, es una gallina que tiene para un... Bueno, nosotros tenemos un gobierno de montoneros, un gobierno de sinvergüenzas, de ladrones, de atorrantes, que han salido de la cárcel para acompañar a la jefa, y pretendemos que no ponga un huevito fresco todas las mañanas. Lo que te van a poner, los huevos por el piso. O sea, lo que te están poniendo este gobierno son tomas, violencia, afano de balas, todo tiene que ver con el lumpenaje que ellos manejan, porque ellos son de bajo fondo. Y la gente que es de bajo fondo, ¿qué va a tener? Bajo fondo. Entonces, nos asombramos cuando decimos, ¿viste lo que le pasó a Echeverri en la tierra? Pero es normal, porque ¿sabés qué pasa? A mí me da gracia, porque si vos tenés un tipo en la esquina que se le nota el revólver en la cintura, y anda con un antifa y una gorra. Y una cachiporra en la mano, es decir, en la esquina hay un chorro. Ahora, nosotros tenemos a Grabois hace 10 años, bancado por todos, Macri lo dejó crecer, Stanley lo llamaba Juanpi, y hoy Juanpi se acojonó y le está rompiendo los huevos a la Argentina. Acá puede haber dos caminos, y esto no es joda. Acá puede estar el camino de la violencia extrema, donde vayamos a una confrontación donde va a perder Juanpi, por más bala que se afanen de los cuarteles porque hay mucha gente de derecha y centro-derecha muy violenta, que quedó con reminiscencias del pasado. Con esto no hablo de la dictadura de Videla, estoy hablando de gente que se la banca y que está nada dispuesta a que le roben los campos, el laburo, la historia, con un relato pelotudo inventado por miserables, con la comparencia de Bonafini y Carlotto y, y, y toda esta lacra rumfiante que anda dando vuelta. Y hablar todavía de los 70, cuando ya en los 2002, en el 2000, se están tomando los terrenos, se están haciendo lo mismo que en los 70. En los 70 terminó todo en un quilombo por gente como Grabois. En los 70 también había pelotudos que tomaron Tucumán, pelotudos que tomaban campos, pelotudos que tomaban tierra, pelotudos que andaban armados secuestrando gente, que se llenaron de guita. Y un día aparecieron hijos de puta que tenían más bala que los pelotudos y se armó un quilombo. Nunca le quisieron decir guerra civil para no tener que pagar el, el costo de lo que es lesa humanidad de parte de los montoneros. Pero esto fue una guerra. Aunque te hayan dicho no digas guerra en la radio durante los 12 años el gobierno de Cristina te ha prohibido hablar de guerra, fue una guerra donde tiran de un lado y tiran... A ver, en España fue una guerra, guerra civil española. Si vos tenés un montón de hijos de puta, montoneros y del ERP, que andan con un fal secuestrando a Salustro, matando gente, enterrando gente viva, haciendo desmanes. Y vienen otros hijos de puta del otro lado con ganas de quedarse con el señor de Rivadavia vestido de verde y se tirotean y mueren. Flaco, yo no tengo nada que ver. Yo iba a estudiar en ese momento. Yo cumplía con la patria. Yo no soy ni facho, ni gorila, ni fascista, ni misógino, ni xenófobo. A hoy me doy cuenta que soy argentino y que estos son todos delincuentes. Y un argentino en medio de tanto delincuente molesta. Pero realmente, recordemos los 70 con Isabelita, con los Perrega, con los hornos de la UOM, con los sindicalistas muertos, con Rucci, matado por los montoneros supuestamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿por qué no barajamos y damos de nuevo y contamos de nuevo la historia? Entonces hoy 
Estamos, estamos viendo de nuevo, los hijos de los montoneros son la hija de Donda, es la dueña de la Argentina. Ahora pasó a ser de nadie a ser una dueña de la Argentina. Y si una chorra toma un terreno, es violencia de género porque es la hermana, es machismo. Pero la mamá también está del otro lado y es mujer. O sea que las chorras no son chorras, son chorres. Porque si una mujer roba, es violencia de género que le digas chorra. Chicos, es un relato de mierda, muy bien inventado como el relato que puede tener un abusador de menores. Yo no abusé, tenía la cola paspada y yo le pasé una crema. Esto es lo mismo que hizo Cristina. Abusan de nosotros y le cambian el rótulo a la historia. Esto es como, le tocas el culo a una chica en el colectivo y dices, te rocé sin querer porque está lleno de gente. No, flaco, no. Yo he subido a muchos colectivos llenos y nunca se me ocurrió tocarle el culo a una mujer. O sea, vamos de nuevo a contar el relato. Habría que, habría que escribir un libro donde cuente el relato y cagarte en que te diga gorila. <ríe> Pero escribir el relato de punta a punta. A ver, ¿quién mató a Juan Duarte? ¿Cómo se suicidó un tiro en la nuca comunismo? Porque desde ahí viene el estilo. Acá hay algunos estilos. Mira, los servicios de inteligencia argentinos tienen el estilo balcón. Viste que Juan Castro, todos caen por un balcón, todos se patinan y caen. La mujer de un famoso abogado en la época de Menem, todos caen, hay algunos emblemáticos muertos, ¿no? Este, que han caído por balcones. Eh, ¿Te acordás también en la época de... en la época de... Macera. Oriel Bryan y el amante que cayó por un balcón al lado del Museo Renault. O sea, casi todos los crímenes que no le convienen al Estado, los tipos caen por un balcón, se patinan, ¿no? Inclusive, si queremos sumar un poco más, yo laboré en Canal 11 con Olmedo, cuando se patinó el balcón, que después se patinó Alicia Muniz por el balcón. Fue una época muy patinosa, que era la banda del narcotráfico del operativo este, Langostino, con Ubi Saco, el Facha Martel, eh, Alberto Olmedo, eh, y que la policía de la provincia, la droga que incautaba en Buenos Aires, la llevaba a Mar de Plata para revenderla en, en verano. Y como Olmedo había ganado sus primeros dos millones de pesos que lo festejó en los años locos en Costanera, hay una foto que estamos, esa plata hizo una vaquita y traje, trajeron de la mano de Alain Delon de Francia el operativo Langostino, droga a Mar de Plata. La policía le dijo, no jodas que este es terreno nuestro. El segundo año en Enter, para estar los boliches de moda, empezaron a repartir Ubisaco y toda la droga en Mar de Plata y se cayeron dos del balcón y se acabó el clan Olmedo. Ahora, cuando Olmedo se cayó, había un muchacho del departamento de al lado que saltó para querer agarrarlo y no llegó tarde. ¿Alguna vez escuchaste un reportaje del muchacho? No. no. Bien. Para mí es suficiente que pregunte la justicia. Pero realmente es muy cómico porque vos te enterás de todo. Uno, en este laburo de mierda, el único servicio que hay no es este, que, ¿cómo se llama? El que lo vinculan a, a Storner y con este boludo que se decía servicio. D'Alessio. No es D'Alessio. Hay muchos servicios en la Argentina que te cuentan la historia del otro lado. Es más, que participaron en algunos hechos de eso. ¿Entendés? Entonces... Este, es como, nunca se estudió por qué murió Natalia Jair murió y murió, por qué no investigan de qué murió Natalia Jair con qué gente se juntaba el otro día el hermanito dijo que me iba a hacer un juicio hacémelo hacémelo y tráeme los nombres de la casa del horror en Tigre qué políticos y qué jueces iban a llevar por qué se vendía falopa cómo desapareció el dueño, desapareció en todo había uno que llevaba fusibles, no sé cómo se las tomó a la mierda nunca se investigó el tema de Natalia Jair y mirá qué cosa, ¿no? Eh, la ministra de Seguridad, Frederick, nos puede investigar los teléfonos a nosotros. Ahora nunca se pudo abrir el celular de Natalia Jai. ¿Qué sería de la misma marca del que usa Putin? Había que abrir un celular donde estaban todos los nombres. Inclusive iba a estar el mío, porque Natalia Jai me estaba extorsionando porque me pedía plata diciéndome que yo la había hecho echar de la radio. Entonces que, como tenía de un banco muy conocido, que lo puedo decir pero me piden que no, decía una pauta de 250 mil pesos por mes, la había perdido por mí, quería juntarse con ese abogado sinvergüenza que tenía al lado, en un bar, está grabado, si abren el teléfono, búsquenlo, quería juntarse en un bar para ver en plata cómo le arreglaba este quilombo. Tengo nombres, testigos, tengo todo. Entonces, una extorsionadora. Entonces, ¿por qué no se investiga todo esto? Sería maravilloso. Decir. En cambio, ir a hablar, este, de, que Babi... Habla de mi hermana, contá vos de tu hermana, ¿qué hacían? ¿Cómo es posible que una mujer tenía en la cama, arriba de la cama, 
donde dormía, una cámara de video para grabar los que se acostaban, como pasó con un jugador de fútbol. La extorsión, bueno, pero además hay mucha gente que labura para los servicios, ¿no? Que son doble agente, que son alcahuetes de los servicios. Y nosotros los conocemos, además, más de uno de Cholulo viene y te cuenta cosas de las que después no puedes juntar ni arrepentirse, como el famoso este, secretario gay de Cristina Kirchner y cómo le pegaban y cuántas robó. Por eso es interesante la Argentina al lado que la ve otro. Porque la gente consume lo que ve de adelante, ¿no? Hoy me llamaron para decirme que investiguemos a la hermana de Echeverri, que pasó hace 15 años con la estancia de los Guiraldes, y es verdad que a una mujer la pastillaron y le hicieron firmar todo para quedarse con la estancia. O sea, que es un, un, un motivo recurrente. ¿Qué sé yo? Hay que investigar. Pero ellos no han metido un juez de paz, lo tienen que meter un juez federal juez federal, no ya olvide, pero un juez serio. Bueno, de todas estas cosas hay que hablar porque esto de los montoneros yo ya lo viví, las tomas de los cuarteles, las tomas de los terrenos, las desapariciones de armas, las desapariciones de bala, ya lo viví en los 70 y nos llevó a un fracaso de 30 años. No, no sé si son 30.000 desaparecidos o 40.000, pero sí fueron 30 años perdidos en la Argentina, que ahora se reeditan de los nietos y los hijos, de los mismos hijos de puta que se llevaron a la Argentina desde la época que mataron a Bandor, porque le hacía sombra a Perón. A hoy estamos parados en el mismo lugar. Escucha, vos un telo, vos llevas la computadora y yo te voy dictando mi vida y vos escribiendo. ¡Ah, estamos al aire! Bueno, yo tengo más historia que James Bond. Más historia que James Bond. Ah, ahí está la chica que hay que pedir. Chicos, hoy necesito un remedio oncológico. Sí, señor. Mañana para... es tarde. Sí, para Vázquez Calvo María Valeria. Eh. Atención con eso. Aparentemente el remedio está autorizado desde el 6 de octubre. Eh. Es un paliativo para los dolores. Vázquez Calvo María Valeria es afiliada de IOMA. Eh. Necesita con urgencia que le otorguen hoy la droga. Hoy, no el jueves, sino hoy la droga. Así que, por favor, pónganse las pilas, ¿no? Vázquez, no, a ver si alguien en el ministerio, del Ministerio de Salud, alguien nos puede hacer llegar una droga. Volvimos es, a la época de... Es que parece que, no se, que la tienen, pero no se la quieren dar hoy. Se la quieren dar el jueves. Y la no, pero hoy, hoy la necesitan. Hoy ¿Qué jueves, necesita. boludo? Hoy la necesitan. Sí. A ver si habla alguien del Ministerio de Salud y me la consigue la droga esta. Che, este... Bueno, ¿qué tenemos, Ricardo? Abramos el juego. Mira, podemos abrir con, con la respuesta que le hizo Santiago Cafiero a un tuit de Patricia Burri. Patricia Burri se quejó ah, por... Para, te voy a decir algo. Sí. Santiago Cafiero, la verdad, te estamos pagando mucha guita para lo que haces que es pochornoso. ¿Te puedes dejar de contestar tuit, de hacer de, de intérprete de las cagadas del gobierno? ¿Te puedes dejar de hacer en el lindo? ¿Y te puedes poner a hacer algo productivo para todos? A laburar. Pero... Sí, ponete a laburar, pibe. <risa> sí. ¿Qué había dicho Patricia Bulli en su tuit? Presidente, la usurpación de tierra es un delito. Y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez que está llevando a la sociedad al límite. Le respondió <coughs> Santiago Cafiero porque eh, es un influencer en Twitter ya, sí. y, y le dijo, le pedimos a la oposición responsabilidad, no hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación. Mentir y, <coughs> mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos. ¿Me das la lista de los involucrados? Te digo algunos, Vicky Por Donda... Verón, escuchá, Cafiero, sí. escuchá, Cafiero. Sebastián Correa y Gabriela Carpinetti, algunos de ellos durmieron en la toma del campo de Entre Ríos de los Echeveres. Durmieron ahí, ¿no? no, no es que escuchá, no te... escuchá, Cafiero, escuchá. Involucrados, pero de corazón. ¡Escuchá, Cafiero! Luis Pilquimán, el vicepresidente del INAI, el, 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 el segundo. iba con la camioneta trucha. Claro, llevaba gente a las tomas. Pará, vamos de nuevo. ¿Qué le contesta Cafiero a Patricia Bullrich? ¿Qué le contesta Cafiero a Patricia Bullrich? No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación. Pero Escuchá, dice... Cafiero, lo poné de... de nuevo. Lo debe decir con otro tono. Escuchá, Cafiero, Cafiero. El, el tono es distinto. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación. Mentir y difundir noticias falsas, Pato, atenta contra la solución pacífica de estos conflictos. ¿Pato le dijo? No, no le dijo, pero ah, se lo agregué yo. Cafiero es una, cosa, es una cosa espantosa. La verdad que eh, yo me comí un juicio del padre, te conté con chiste y todo, sí. por haberle dicho inútil, le pedí disculpas, ¿no? No útil era. No útil, cargo, claro. Ministro de, de Seguridad de la provincia. Este, pero el Chiche en ese juicio dijo lo de la degradación genética, y realmente es un visionario. Tenía razón, Chiche. Eh, 
Este, yo creo que ninguno, desde Alberto para abajo, está a la altura de las circunstancias. ¿no? Este, vean la película de Churchill, El día más negro, ¿no es? Eh, la, la noche más oscura. La noche más sí, oscura. Sí, sí. Ahí está. Peliculón, más menos, peliculón. Sí. Vean la noche más oscura, lo que era Churchill. Y de ahí para abajo, fíjense los cartoneros que son ustedes. Son con, con todo respeto a los cartoneros. Pero los cartoneros de poder que son ustedes. Son un desastre. Poca vida este chico, por lo menos por algunos comentarios de fuentes del, del gobierno, ¿no? Poca vida en el cargo. A esta piba Chunoski, que anduvo por todos lados y fracasó en todo, que está con Beto. Le mando un beso a Beto Casela en Bendita. Este, que siempre me pega cuando hacen alguna nota, salta con un odio. Es kirchner, kirchnerista mal. Estaba casada con el dueño de los. Va a casar. Va a casada con el dueño del estudio ese que eh, graba a Mirta Legrán, no sé cómo se llama, estudio mayor. No sé. Sí. No. Anduvo por todos lados, fracasa en todos lados, ahora la tienen conchada de movilera, ¿viste? Y cada vez que Beto hace una nota, sale, pero una cosa es que te peguen, como puede ser la negra armida, que es cómica, es simpática, o la otra chica rubia, pero otra cosa es el odio de esta mujer. Tan resentida estás porque no triunfaste, hermana. Dedicaste a otra cosa. A lo mejor lo hace para que le responda porque vos tenés rating. No, pero igual, pero no, no es a responder por responder. Pero le digo, tan necesaria estás, tanto odio tenés a los que triunfamos. No, no entendés que no, no me dis porque la gente no te quiere, no te sigue. Esta que está con Beto, Chornowski, que cada vez que hacen una nota, viste, salta con un odio. Yo no sé quién es. Sí, no, estoy no, la, no la conozco. Na, na, nadie la conoce. <risas> Ni la Gulen. Yo digo nada más, pero la, la piba tiene un odio, un siempre con misógino. O sea, ¿No te das cuenta que la fórmula te fracasó porque no sos nadie? Que ya terminó tu carrera, nadie te conoce. Y tuviste, mirá que tuviste a tu marido que era dueño de un estudio. ¿eh? Sí, escúchame. Si siendo, la dueña, si siendo la dueña del Apolo 13, sí. ¿no pudiste elevar? Olvidate. <risa> bueno, ya está, terminó el tema. No, la no, nadie la tiene. No, 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 sé, no sé quién es. Viene no. tirando un tiro de la época de Juan Castro y no, no invocó nunca. Tampoco sí. lo encuentro. No, 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 no existe. Bueno, sigamos. Bueno, sabes que sobre la, la, el caso Echeverri van a definir un nuevo juez que va a decidir sobre el desalojo y hoy van a haber eh, marchas y contramarchas. Permanece Luis Echeverre en la puerta de su estancia, junto con su familia y, y, varios, <coughs> y varios vecinos de la zona. ¿Los van a desalojar al final? Y mirá, eso lo va a decidir un nuevo juez, porque eh, El Flores... otro era, el cas Casorio era, el juez de, el juez de, de paz. <risa> che, el mayor Tancredi de prefectura, le mando un beso, Tano. ¿Qué dijo juez de paz? Es un grande, eh, el Tano Tancredi es un grande. <risa> ¿Cómo te va, pibe? Este, ¿Qué tenemos? No, el juez Flores. ¿Qué dijo el juez Flores? Ah. Bueno, pónganse de acuerdo, eh, llamó a las partes para conciliar. ¿Qué es ¿Pero qué sabe, boludo? Si es un claro. juez de pueblo... Quiso, que... mira, quiso llamar a seis personas entre las partes para que puedan ingresar y salir de, de la estancia tomada para que le lleven alimentos, Pero, pues, ver, que dialoguen. Si, si el juez es de tan bestia que le dijo... ¿Cómo se llama la mujer que tomó? Eh, Dolores. Dolores, tomáis por esposo. A ver si casa gente del pueblo, boludo, ¿qué sabe de esto? Si el tipo es un nadie. Sí. Bueno, y hay bueno declaraciones de, de todo tipo. ¿Qué fue lo que dijo justamente la, la hermana que viene a ser la, la intrusa en este campo? Eh, lo de afuera es muy confuso, caracterizado por la violencia, el patoterismo y el apriete. Acá estamos adentro trabajando, concentrados. El proyecto <coughs> Artigas está en marcha, dijo. ¿Vos dijiste que hicieron 20 metros de arado a mano? Pero, Mal plantado, abajo, abajo de un eucalipto. De, abajo de un eucalipto, que no, no nace nada. No, no, no nace nada. Sombra, chicos, es una ridiculez. Esa. Y lo que hicieron con el ganado, con los terneros, no, no tenía alimentos balanceados y le dieron un montón de granos. Se hincharon y murieron algunos. No me digas. No, sí, te lo juro. ¿Cómo va, cómo va el proyecto Ortiga? Va, va. Va, va. Además, los terneros que eran de otro, ¿no? Y Cuatrero. Sí, encima. Les, Cuatrero. Entra, les entra cuatrerismo. Eh. Yo lo que digo es, por favor, saquen a estos muchachos porque se van a cagar muriendo de hambre dejalo, solos. Pero déjalo, sí. Escuchame una cosa. <risa> si son todos atorrantes. Si son todos vagos, no, no saben manejar la tierra. No tienen ni idea Nada. de lo que es plantar Dejalos una semilla. Ahí. Yo que llevere, le alambro todo, no dejo salir ni entrar y dejarlo ahí. Chao. Si no, si no plantás, vas a ver, si no plantás no comes, vas a ver cómo se van a los 15 días. Echeveres se va a quedar en la puerta hasta el fin del mundo. Así Tenemos a Echeveres para sacarlo al aire. A ver la producción moviendo el culo. No me compran con dos bombones acá, hay que trabajar. Trabajar y trabajar. Te cuento lo que, cómo fue la trama en la relación de la hermana de Echeverri, Juan Grabois, 
A ¿Querés ver? saber cómo fue? Dice que la, la llamó por teléfono, que fue con él como <coughs> abogado. Dice, y yo soy un hombre de los movimientos sociales. Dijo. Claro. Empatizó conmigo cuando me vio en televisión hablando de la reforma agraria, de la claro. tierra. De, de sacarle, de, de sacarle bueno. la tierra, porque para ellos, claro. para grabó y si todos estos pelotudos, incluso el gobernador, la palabra escritura no existe. No puede decir una boludez que los barrios cerrados son tomas. No, porque entonces me cagó Ignoto, porque a mí me lo vendieron el terreno. No te lo cagaron, fui a tomar. Te cagaron. No sí. lo tomé. Es una, ¿eh? claro. es una, es una pequeña diferencia entre llevarte un Rolex o comprar un Rolex. ¿no? Sí. Es la diferencia que no entiende el gobierno kirchnerista. Bueno, bueno, de hecho se han llevado el país y no entendieron que estaban robando. No, Creen obviamente, que son inocentes. Obviamente. Justo acá tenés un oyente, Richard, sí. que te está diciendo averigüen qué hacía Grabois en España y por qué volvió a Argentina. Bueno, ¿no? averiguar Averiguaremos, averiguaremos. ¿Qué hacía en España? No sé. Vamos no a averiguar. Mira, este, es, este era el objetivo filantrópico de, de, de Juan ver, Grabois cuando mirá, habló con Dolores. Un ¿viste? estadista. Vamos a ayudarla a recuperar los terrenos. Nos ofrece, aparte, a cambio, un 40% de su sucesión hereditaria. Qué hijo. Pero no para Juancito, ¿eh? No, no ojo, no va a ser no. para él. Sino para la cooperativa de pequeños productores para el proyecto Artigas. Estos muchachos no útiles que no saben plantar... Un, un poco un poco de zapallo ya. Dios mío no, Dios no se puede creer yo, bueno yo la verdad que, que los jueces no le tengan miedo al gobierno que el gobierno en este momento este, tiene otros problemas que no le tengan miedo que le fallen en contra al gobierno eh. por favor déjenos hacer una patria no sean pelotudos que los jueces los jueces fallen como tienen que fallar en contra de los delincuentes bien y di, siguió siguió grabó haciendo declaraciones hay que tener el cerebro del tamaño de una nuez como para le... pensar que yo Quiero sacarle las casas a la gente, dijo. dijo Nunca eso? le robé la que era Bois, ah. Juan Grabois. Nunca le robé la propiedad privada a nadie. ¿Por qué lo haría ahora si nunca lo hice? Y porque acto, ahora tenés poder. Acto seguido, ah. eh, habló muy bien de la vicepresidenta, Obvio. que calificó como una figura histórica deslumbrante. Y claro, para ellos, ¿sabes? pero vos sabés lo que es alguien que te cubra los ilícitos. Sí, por supuesto. Es maravilloso. Sí. Sí. Pero bueno, por muchas cosas, parece que la criticó por otras. Ojo, no aclaró dice, cuáles no me críticas. Gusta, dice, no me gusta cómo se peina. No, la, el color no. de la cartera. Dice, sí, no. conmigo, conmigo sí. no jode. Esa, esas no. Los zapatitos, dice que a veces no le gusta que anda con taquitos y va, se va a enterrar en el barro. Sí, va Viste a la, a la, la granja. Gente, yo ayer veía la gente del campo con las botas dentro del barro, con la lluvia. Sí. Y veía estos pelotudos por Plaza de Mayo, viste que se hacen los, los luchadores. Yo te puedo asegurar, yo vivía en el campo y que conozco el campo. Con la gente del campo no se jode. Yo tenía una vez un peón que se llamaba Marfú. Un desagradecido, mal tipo, bueno, porque, mira, mal tipo, terminó siendo una mierda. Pero un día volvíamos con los caballos, le dije, Marfú, ¿por qué no ves sencillas? Y me di vuelta, estaba con el cuchillo en la mano para matarme. Mira. Porque se había tomado mal dos ginebras, se había tomado mal que le dije que es sencilla. Los gauchos, no te digo los dueños de los campos. Pero el gaucho, la gente, gaucho. el gaucho, el gaucho tiene unos huevos y grandes. Yo me acuerdo cuando fue la 125, que Silvina se acuerda mejor que nadie, que éramos los únicos que podíamos pasar por los, por los cortes. Porque como yo estaba a favor del campo, sí. va y viene el babi, revolea los ponchos, viene y tocaba la cacerola. Pero a los demás no los dejaban pasar, y si pasaba, era boleta. O sea, el campo no es boludo. Están tirando la piola del campo, y si el campo se subleva, grabó hoy. Va a tener un problema, porque lo van a llevar a dar una vuelta en chota por las hectáreas. ¿Para en Entre Ríos comenzó la, la revuelta de la 125 con Alfredo de Angeli. Hay, hay que acordarse de eso. O sea, son bravos los entrerrianos. ¿eh? Muy Para bravos. que Pepe Mujica le diga a Alberto, te dije que no te pelees con el campo. No hay que ponerse en contra el campo. Alberto tuvo dos, tres desgracias. Dos. Dos que son gravísimas. Y una más o menos. Está en contra de la justicia. Está en contra del campo. Y está en contra del periodismo independiente, que son las tres patas que te van a volver loco. Alberto no sabe con quién se mete, porque el periodismo, decir que todavía no se despertó Manieto, pero el periodismo, si se pone a investigar, duras tres horas volando, porque nosotros no les hacemos daño, porque no tenemos ganas de profundizar. Pero si a vos te hacen este, un poco de ruido rápido... Te volvés loco porque el periodismo es jodido. Y este hombre se tira con un desparpajo contra el periodismo creyendo que lo puede vencer. Porque los cuatro pelotudos que tiene alrededor le dice, dale, vamos ahora con Donda y con Lewin. Vas a ver cómo los, los frenamos, los medimos. No, están equivocados. Están equivocados. 
Porque te salta uno hoy por internet y te hace un agujero con algo que sabes, de alguna novia que tuviste, de alguna locutora que te comiste, de algún departamento que le compraste una minita, algún perro. Bueno, enseguida te voltean, ¿eh? Mirá que le pasó con Marilyn Monroe Kennedy, mirá que, mirá que en Estados Unidos, en todos los países del mundo, cuando se meten con el periodismo, es peligroso. Más vale quedarte tranquilo, porque que tengas 10 obsecuentes al cahuete, que tienen el culo más sucio que vos, no te van a defender del otro periodismo independiente que son bravís, somos, me incluyo. ¿Entendés? Porque hoy un rumor, decía Perón, la ola del rumor es más grave que la bomba atómica. Hoy te echan a andar dos rumores y duran 24 horas. ¿eh? Sabes que tengo, tengo, tengo amigos por, por, por varios lados que me han acercado la información sobre lo que hacía Grabois en España. ¿eh? Silvia Puseiro, un beso muy grande porque me acercó esos datos. Rápido. Muchas gracias. Sí, sí. Y vine, bueno, eso es el periodismo independiente. Ahí está. Así es. Bien, y es de mi confianza, por eso... Eh, <coughs> no, pero eso es, eso es lo que no entiende Alberto. Alberto se cree que son todos Dugan. Son todos Víctor Hugo. No, hay tipos como eh, Ricardo, yo, La Nata, Los Leuco, Los Vinasqui, eh, Majul... Que te dicen, che, coño, una cosa. Este chico grabó, ¿qué hacía hace ocho años? Y te empieza a llegar info, 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 info. Sí. Bueno, por, por los 2000, <coughs> principios de los 2000, viajó a, a España y comenzó a trabajar en una empresa de telemarketing que se llamaba Huellas del Sur SL. Estuvo varios años allí y después volvió a, a la Argentina con eh, como director suplente de eh, Escala Sur Sociedad Anónima, que era una subsidiaria de esa empresa. O sea, no volvió como un empleado común, sino como parte, como parte de eh, la, la dirección ejecutiva, como sí. parte de la empresa. Le fue muy mal, no pudieron conseguir eh, clientes y eh, terminó siendo denunciado por <coughs> estafas a la FIP, deudas y penalidades de todo tipo que le imputaron a él, Grabois, a Schroeder y Trop, que son otros de los socios de esta ¿Podemos buscarlo para sociedad. mañana todo? Está, tengo toda la información, mañana te lo desarrollo Mandámela bien. que se la mando a sí. Javier Díaz y a ICS. Muy bien, listo, ahí está. Mirá, yo te voy a... después, después de eso, <coughs> se transformó en un, en un líder nacional y popular. Yo, yo te voy a contar, Grabois. Suponete que uno es un hijo de puta y tiene mala leche igual que vos. Y dice, bueno, este pibe está molestando, vamos a molestarlo. No es el caso tuyo, eh, aclaro. Pero a mí se me ocurre venir un día a decir, me dijeron que en España Grabois andaba con negocios medios truchos, espurios, y que se tuvo que venir para la Argentina. Este tipo difícil. ¿Qué vendía Grabois? ¿Algo que no se podía? ¿En España? ¿Y casi lo agarran? Te hago mierda. Y es mentira. Es mentira, sí. Pero queda como que vendías droga en España. No te metas, pibe. No te metas. Hacete un negocio, ponete un kiosco, un maxi kiosco. Hace algo digno, decente, sino que te consiga el Papa para que le prenda los candelabros. No rompa más los huevos, Graboy. No rompa, porque vas a terminar, te digo, vas a terminar muy mal visto, porque eh, hace 10 meses que está Alberto, y parece que hace 40 años. Estaba muy metido en, en, en una empresa eh, plenamente capitalista, relacionada con los fondos de inversión eh, jubilatorios, lo que eran las AFJP. Ent como no pudo conseguir clientes, eh, entró con una deuda aproximada de 122 mil pesos de la época y <coughs> luego un juez declaró en quiebra a esa sociedad y el chico tomó otro rumbo. Ese bueno. fue su, su paso por Pero el Pero si te hubiera ido bien, ahora eras como el de Mercado Libre. ¿no? Totalmente, sí. Eh, iba a contar algo ¿Qué íbamos a contar? Ah, tenés que leer la carta que escribí sí. Escribí dos cartas Que eh, sí, las mandé a Ricardo que, Porque yo escribo ¿viste? Dieron la vuelta por todo el país la, El fin de semana, como yo no tengo micrófono Escribe sí, Escribo A ver, la primera Quiero tu cola <risa> Así se titula Se titula Quiero tu cola Sí ¿Cómo le va a mi querido argentino? Soy Babi Checopar y les escribo desde el paraíso. Hace 10 meses que dilucidamos y solucionamos el problema de 100 años de Argentina. Pero si era tan fácil y nunca nos dimos cuenta. Tenemos los cuatro climas. Somos derechos y humanos. El que apuesta al dólar pierde. Hay que pasar el invierno y el que puso dólares recibirá dólares. Mirá si me voy a dejar joder con que no me den pesos. Conmigo no. Y así como en el paraíso tenés todo al alcance de la mano y no necesitas de nadie. Estos iluminados que gracias a Dios nos gobiernan 
descubrieron que tenemos que bloquear todas las importaciones y cerrar el país al mundo para que no vengan a sacar nuestras riquezas. Ya que evidentemente el mundo nos mira con envidia y no lo pueden creer. ¿Para qué queremos industriales miserables, oligarcas en el campo y también adentro, si sí, también adentro tenemos genios como Grabois, Pérsico o Cristina? ¿Mercado Libre? <risa> Que se vaya a Uruguay, ya tenemos el del gobierno. Estamos en una situación admirable y no nos damos cuenta. En este país siempre tenemos mil pesos. Y las pymes, que después de 250 días de cuarentena, salen a competir con las grandes marcas. Perfumes, Florencia. Tuvo lo máximo. Carnicería, Parrini. Espirales, Vudú. Tarjeta de crédito, Debido. Café Bonafini y así sucesivamente le mostramos al mundo que no nos hace falta nada, que podemos cerrar las fronteras, que ya tenemos la vacuna y que desde la época del primer Perón también tenemos la bomba atómica. ¿Se acuerda, no? Pero si era tan fácil, qué idea estúpida pensar en dólares y no darnos cuenta que Cuba y Venezuela, dos potencias, aplicaron esa fórmula. Y vean lo bien que les va. Hoy me levanté optimista. La cosa es como uno la quiere ver. Estamos saliendo. Arrancamos con la recuperación popular. Si querés un campo, metete donde quieras. ¿Una casa? Hacé lo mismo. Si querés un reloj, salí de caño. Solo con hacer la B con los dos dedos, mirá qué fácil era. Y nuestros abuelos y padres laburaron para hacer la Argentina. A propósito, la Coca-Cola en Cuba se llama tu cola. Sí, no es joda, ¿eh? es verdad. Por eso, si pagas impuestos y el presidente pide tu cola, no te asustes, ¿eh? Solo quiere invitarte a tomar algo fresco. <risa> Está bueno, ¿no? Es Lindo. divertido. Bueno, Carlos Seguía, ¿qué haces, querido compañero hermano? Babi, qué gustazo. ¿Cómo estás, Babi? ¿Qué haces, Carlos? Minutos, eh? Cómo te admiro, ¿eh? Cómo luchás desde ese bastión que tenés, cómo, cómo pones los huevos arriba de la mesa... Eh, un día a lo mejor en la historia quedaremos como que fuimos nosotros dos. ¿No? Sin duda aprendí de vos, Fabi. Sin ninguna duda aprendí de vos. Porque digo, eh, <coughs> escuchándote a vos me di cuenta que le podemos mirar a los ojos a nuestros hijos. Claro. Y si no tendríamos que bajar la cabeza. Y me parece que lo más importante es eso, ¿no? Poder mirar a nuestra gente a los ojos sin decir que somos unos arrastrados. Yo sé que vos estuviste muy perseguido. Por, por los políticos, pero muy querido por tu pueblo. Puedes andar con la ventanilla baja, eso es maravilloso. Bueno, tuviste la suerte, tuviste, tuviste la suerte y tuviste la gentileza cuando estuviste en Neuquén de, de ver cómo te recibió la gente y, por supuesto, eso es lo que más nos importa, ¿no? La gente. Los políticos van y vienen, pasan y, y un día no están más. Nosotros seguimos al aire y la, y, y la gente cuando vas por la calle y te dice gracias por lo que decís, me parece que son las mejores caricias al alma, aunque tenés que comer tu juicio, estás en perder horas en tribunales, bueno, vos sabés todo lo que me ha pasado. Y acordate que yo en Neuquén tuve que salir por la pista en una camioneta de gendarmería porque había 15 neo neonazis, feminazis, que estaban queriendo hacer un scratch en el aeropuerto, 15 eran nada más, entraron y no me encontraron, por supuesto, pero tenía que andar custodiado porque había mandaban a los grupos... De, de choque que tenían con los pañuelos verdes, a que no me dejen sí, bajar sí. en los aeropuertos, al mejor estilo Hitler. Bueno, me acuerdo, me sí. acuerdo perfectamente, perdón que te interrumpí, sí. Bobby, pero me acuerdo perfectamente, y no solamente me acuerdo de eso, sino también que me acuerdo que ningún medio te quería sacar porque de alguna manera todos los días te estaban en contra. Me acuerdo de todas esas cosas. Sí, todos, me estaban todos amenazados y todos cobardes, todo el cahuete es cobarde. Che, Carlos, escucha una cosa. ¿Qué pasó con el afano de las balas ahí? Bueno, acá hubo dos problemas. Acá Ahora quieren minimizar lo que parece que fue un loquito que se llevó las balas, pero acordate que había una camioneta llena de trotil para hacerla flotar en cualquier momento. Yo no sé si es mucho o poco. Vos sabés mucho más de esto que yo, Babi. No sé si es mucho o poco, 20.000 balas, 30.000 balas. La verdad que no sé. Lo que sí sé es que hay un descontrol en todo esto y la gran pregunta es ¿a dónde fueron a parar? Ese es el tema. Claro, el tema no es el loquito, el tema no es el loquito, el tema es justo con Rossi ya le faltó un misil, armas y balas en la otra gestión. En este le falta bala. ¿Quién, este, ¿quién, quién se está armando con esto? 
Bueno, acordate que tenemos el grave problema de los mapuches acá en el sur. Por eso estoy hablando. Por eso te estoy hablando. Y yo sé que los mapuches tienen fal. Mirá, hace 10, 12 años en Piedra del Águila tenían Winchester, me acuerdo. Que me decían los vecinos, andan con Winchester, andan con fusiles. Y bueno, deben necesitar munición. En realidad, en realidad, no son los mapuches. Son cuatro tipos que se ponen una pluma y sí. dicen que son mapuches. No, no, no son los mapuches. mapuches no, no son los originarios. Son tipo de la cámpora. Inclusive hace 10 años me dijeron que eran de la cámpora, que organizaban estas tomas. Tal cual. Y además, acordate que justo estos pseudo mapuches, que son que se ponen una pluma, eh, siempre encuentran los huesos de los ancestros donde justo pasa un caño de, de, de una empresa petrolera o en campos que valen millones de dólares, nunca nunca vos que has venido para acá en la ruta del desierto donde no vale un mango, una hectárea ahí nunca hay un huesito de ellos enterrados ahora vos, no, vos, volviendo al tema de vos podés creer una cosa vos, vos podés una, con esto de los mapuches los mapuchones, digo yo volvió a la palestra Santana el asqueroso es el mentiroso que había agarrado un potro tiene un hijo con la machi Santana es el mentiroso que encontró un potro y sacó lo primático y vio cómo se llevaban a Maldonado, todo el invento de la mentira esa asquerosa. Y bueno, ahora es ídolo de los mapuchones, porque está, tuvo un hijo con la machi. La machi que tuvo una visión que en la parte más cara este, era donde tenían que estar ellos, acampados. Tal cual, tal cual. Por, el, por eso digo, bueno, esta es la Argentina que tenemos, Fabi. Berreta. La Argentina que tenemos, donde se, por recién lo que leían ustedes estaba increíble. Eh, digo, acá el tipo que labura es un boludo, el tipo que labura es el pobre y feliz que tiene que salir a pagar todos los días los impuestos, mientras tanto toman un terreno, toman campos, toman... Inclusive, fíjate lo que dijo Kicillof, que los que viven en barrios privados son tomas. Una digo, loco. Tomas, está ¿sabes? loco el tipo, pibe, está loco. Por eso, por eso. Ahora, eh, el problema, sabes cuál es, Fabi? El problema es la persecución política que existe después. Yo acá, por haberle dicho al gobernador que gracias a Dios que es un barbijo, porque si no se le hubiera caído la cara de vergüenza. Eh, eh, ¿Te imaginas lo que pasó? No no cobra un centavo más, se acabó la historia, la radio tiene que quebrar. Digo, este, este es el grave problema que existe en la Argentina. Que vos le tenés que decir que son todos rubios y de ojos celestes para que los tipos te digan, ah, mirá que viene el boludo ese que está en la radio. Lo que pasa es que hay gobernadores que en cambio de barbijo se tienen que poner un antifaz. Tal cual. Tal cual, vos sabés que yo pienso lo mismo. Pero a ver, aparte, ¿sabés qué pasa? Perdóname que te cambié el tema con el tema de las balas. Pero digo, Habla de lo que quieras. Después de ocho meses que le tengas que decir a una mujer, llamarla por teléfono y decirle, mire señora, si va a tener un paro respiratorio, quiero decirle que no vamos a hacer nada para reanimarla. O sea, elegir entre la vida y la muerte. Bueno, esperá. Abuelo... Esperá, Carlos, esperá. Tengo la grabación y quiero verte por eso. Escuchá la com... Escuchen la conversación que pasó, esto de lo que está hablando Carlos Seguía. Una señora tuvo un paro cardo, cardio respiratorio. La llaman a la hija para decirle, a tu hija no la podemos entubar, ¿eh? se va a morir, porque no hay, no sé cómo es la cosa, no había insumos. El respirador. El ¿Cómo, respirador. ¿cómo, ¿Cómo llama el gobernador? de Por la enfermedad preexistente que tenía un cáncer terminal, la dieron ya. abandonada. ¿Cómo llama el gobernador, ¿Cómo Carlos? Se llama Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia del Neuquén. Bueno, no se lo va a decir el señor Carlos Seguía porque ya no le puede sacar más pauta y no puede tratar por todos los medios de que se quiebre la radio de guía, que es la única que dice la verdad en Neuquén. Se lo digo yo, usted es un cara dura, el gobernador. Que le pase esto en su provincia y usted no dé la cara. Escuche cómo le informan a la hija que como la madre tenía cáncer, la iban a dejar morir porque no convenía. No ningún, ningún respirador, no es candidata a intubarla, ¿sí? Ajá. ¿Eso vos ya lo sabés? No, no, no me habían dicho nada de eso. Sí, digamos, si se cansa, no es que la vamos a enchufar a un respirador, ni, ni nada de eso. Ah, bien. Es lo que habló el doctor. Bien. Con alguno de ustedes, no sé con quién. Sí, sí, habló conmigo, pero no me explicó eso de intubarla, no me explicó nada a mí eso. No, es candidata a la intubación, de que, que, que respire un aparato por ella, Ajá. no es factible, ¿sí? Sí. Así que en este momento le estamos dando confort, ¿sí? ¿Qué es confort? Es acompañarla a que no sienta la falta de aire... ¿Sí? ¿Sí? Con oxígeno y con otras cosas como para que ella se sienta bien. 
Ajá. ¿Sí? Bien. ¿De alguna consulta pudieron ubicar una cama para ella? Que me decía el médico. No, todavía no. Ya está avisado el centro de camas de la provincia para ver a dónde se puede internar. Pero nos dijeron que aún no hay cama. Mientras tanto va a seguir ahí en la guardia. Mientras tanto va a estar acá en la guardia y no la pueden ver. No, no, si ellos ya nos dijeron. Sí, pero para que sepas, digamos, si ella hace un paro respiratorio, no se va a reanimar, ¿sí? ¿Vos eso lo comprendés? Uh -huh. Porque está grave, se va a cansar de respirar, eso quiero que entiendas. Uh -huh. Pero vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada. Ok. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, mi amor, bueno. Cualquier, Cualquier cosa, cosita me llama. Y nosotros te mantenemos al tanto. A ver, eh, ¿me podría dar el, el número? A ver, oh. Carlos Seguía, esto es abandono de personas de acá a la China. Yo siento, lo, lo escucho y te da ganas de llorar. Sí, a mí, porque yo lo, dijera... yo lo viví con parientes, con mi, con mi mujer, con, y cuando un médico te habla que no hay nada que hacer, pero vos le estás dando absolutamente todo. No es lo mismo que no verlo, no saber que te digan por teléfono y que te digan no vamos a hacer nada. Porque lo que le está diciendo literalmente no vamos a hacer nada. Bueno, le, le dijo, si se hace un paro res, eh, carne <coughs> respiratorio no le vamos a hacer nada. O sea, la van a dejar morir. Y, y vos lo tenés que escuchar al gobernador y a la ministra de Salud de, de Neuquén todavía diciendo que está orgulloso del sistema de salud. <coughs> bueno. Digo, está loco, están todos locos. No, acá. son chorros. No renuncia a nadie. Son chorros, no son locos. Son hijos de puta y chorros. Todos los políticos que nos gobiernan, son chorros hijos de puta, porque te lo desmienten en la cara. Porque esto que le pasa es una Argentina, tapigo, una Argentina que está perdiendo a la madre en una cama de una guardia, y le dice, no, como tiene cáncer, no es candidata al respirador, debe tener dos respiradores. ¿Cuánto? Te pregunto, ¿el gobernador tiene plata de ahí? ¿Vive en una casa linda? ¿Debe tener un avión privado para venir a Capital? Bueno, el problema, el problema del, del gobernador <risas> es ese, que de, lo lleva el chofer de la casa en el club, en el barrio privado, y de ahí lo traslada a la casa de gobierno que queda en, el, en la zona del río. Entonces, evidentemente, ni siquiera camina. Digo, ¿sabes cuál es el problema, Babi? Que el gobernador no sabe ni siquiera cómo se llaman los barrios, no sabe dónde hay barro. Eh, a 20 cuadras del centro la gente no tiene gas, en la mejor provincia, según el gobernador. ¿Sabes cuál es el problema del gobernador? Que es un soberbio y que no tiene cara para hablarle a la gente. Y sale solamente en un canal de televisión y en una radio. Por supuesto, conmigo no sale, además de haberme sacado la pauta, no sale, eh, porque no puede eh, ni siquiera sostenerme un minuto de una entrevista. Y las la, 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 eh, conferencias de prensa que da son tan lamentables como las que di ayer, que por eso dije, menos mal que tiene que ser un barrijo, porque si no se le hubiera caído la cara. Eh, Neuquén no merece esto, Babi. Que, eh, convengamos, no rica. convengamos que Neuquén con el gas y el petróleo se puede robar en una gobernación muchísimo, ¿eh? Es muy apetecible la gobernación de Neuquén. Pero mira, eh, Babi, quiero decirte algo. Ya arrancó mal el gobernador cuando en la última eh, vez que estuvo en Buenos Aires y hablaba delante de él, el presidente dijo que Neuquén tenía el 78% de las camas ocupadas. Yo pensé que se iba a parar y le iba a decir, espere, 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 Alberto, tenemos el 100%, no dijo nada. Cuando vino acá, Alberto Fernández, a Vaca Muerta, dijo que en los ah, cuatro años de Macri, no habían hecho nada, no había crecido vaca muerta. Bueno, yo pensé que otra vez le iba para el nivel. Si no, pero escúcheme, presidente, la única vez que creció vaca muerta fue en la época de Macri. Ojo, no estoy defendiendo a Macri que por algo están estos hoy, ¿no? Sí. Digo, esto que se entiende. No, por supuesto. Que, esto no es un relato, no, es no, la verdad. Está claro. Si Macri hubiera hecho sí, algo, esto no estaban, sí. Tal cual, no, pero además, Babi, lo que le estoy diciendo <risa> es la verdad. Vaca muerta, antes de que viniera Macri, eh, a Neuquén, Neuquén estaba en sensación de pago. Cuando llega Vaca Muerta y en lugar de un millón de el dólar, eh, un millón de BTU, un, perdón, un dólar, un millón de BTU, y le pagábamos 8 dólares a, a Bolivia y 26 al barco ese que venía de Trinidad y Tobago, Neuquén estaba en sensación de... Perdón, Cuando vos vino... estás hablando del barco que nunca llegó, 56 millones de dólares, el de debido. A, e, a ese barco. Ah, a ese barco que nos barco. cagaron 56 millones de dólares con un barco fantasma. Tal cual. Y, el, y el gobernador se volvió a quedar callado y no dijo nada, y por eso le dije que era un arrastrado, porque una cosa, una cosa, Babi, disculpame que estoy tan caliente, Habla. pero vos, vos, me, vos me dejás hablar y soy uno de los pocos que me dejás hablar. 
Eh, quiero decirte algo, Babi. Yo dije, yo entiendo que los gobiernos provinciales tienen que estar bien con el gobierno nacional, pero bien no quiere decir arrastrarse con el gobierno nacional. Pero hay mucha guita, hay mucho, pero hay mucho negocio, Carlos, en el medio, donde mojan todos. Entonces, ¿sabés qué pasa? Vos podés vivir sin pauta, con, los, con las empresas que te dan una mano para seguir con tu radio adelante. Pero ellos hacen negocios espectaculares y mojan todo. Entonces, ¿qué le importa a vos, yo? Si ellos, están haciendo, ellos van por la guita, no van por, por Neuquén. Por eso, eh, pero bueno, lo triste es esto, Babi. Me esperás, es que me, esperás, no me, me, me esperás en línea, tengo la noticia y vuelvo con vos. Pará, pará, Carlos. Dale, dale. Bueno, bueno estamos con Carlos Seguía de Neuquén. Eh, un periodista, es, somos iguales con Carlos, somos amigos, somos iguales, yo lo rebanco y no tiene pelos en la lengua. Eh, estábamos presenciando la inoperancia del gobierno neuquino en un hospital donde no hay respiradores y porque la señora tiene cáncer, que hoy por hoy en muchos casos el cáncer se cura, digamos. Como tiene una preexistencia, no es candidata al respirador, ya está, está muerto. Esto me hace acordar mucho, no se ofendan por lo que digo, ¿no? Pero a la Alemania de la guerra donde la gente que tenía problemas eh, había que dejarla morir porque no se podía gastar plata. Carlos, te escucho. No, yo comparto lo que vos decís. Sabés que, este, te, te, te vuelvo a repetir, aprendí un montonazo de vos y ya no callarme la boca, Babi. Porque sabés que me parece que podemos llegar acá y nos dormimos tranquilos. Eh, todas las publicidades, las publicidades están buenísimas porque los gobiernos, los municipios, quien sea, es la única manera de demostrar las cosas que hacen. Lo que no nos pueden es comprar la lengua. No, lo que, lo que demuestran es lo que no hacen con la publicidad, no lo que hacen. Bueno, bueno. Viste cuando dice, Argentina es... trabaja y están asfaltando medio metro. O sea, que paga la cámara y paran de asfaltar. Bueno, y acá el gobierno de la provincia, eh, Omar Gutiérrez, eh, porque digo, acá hay un círculo rojo, que son Omar Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez, que son los hermanos y que manejan todo esto, que además hay un sector de ese círculo rojo kirchnerista y que se quiere llevar todo esto al movimiento popular neuquino. Y esto también lo quiero decir, Babi. Porque es lo que pasa. La, el 80% de la gente que votó a Omar Gutiérrez hoy no le pide la renuncia porque no sería democrático, pero no ve la hora de que este tipo se vaya. Ahí estaba Das Neves, ¿no? ¿Cómo? Ahí estuvo Das Neves de gobernador, ¿no? No, 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 no. no. Las Neves no, las Neves estaba en este, Chubut. Ah, en Chubut, ahí está, ahí me equivoco yo. En Chubut. Sí, sí, era Pero, buen gobernador. Eh, el, el problema, ¿sabes cuál es, eh, Babi? Es cuando, además de inoperante, sos soberbio. Porque, eh, a ver, si vos tenés un, un gran programa, porque además de Babi, el Tecopar te acompaña un montón de gente que permanentemente rema con vos. Ahora, cuando vos te crees que sos el único, sonaste. Yo no, te... olvídate, olvídate. En, en la tele... Y, y me doy cuenta de que, inclusive cuando tuviste el, el honor de invitarme, tuve el honor de que me invitaras, eh, yo disfruté del programa porque me di cuenta que cada uno puede hablar lo que quiera y vos sos un tipo que dejás hacer eso. Y la gente lo nota al aire. Por eso, mira en este momento, en el celular, estoy recibiendo un montón de mensajes, felicitaciones a Babi, gracias por dejarlo hablar, gracias porque se conozca lo que pasa en Neuquén. Y, y, y esto lo que me parece que esto es lo que nos vamos a llevar, Babi. Pero Porque nada más que esto, situación. pero con eso me, para mí es la función del laburo. Esto es como ser médico y que haya salvado muchas vidas. Bueno, para mí somos periodistas y estamos abriendo muchas cabezas para que no lo sigan cagando. Esa es la misión. Vos fíjate si no existieses vos ahí, yo acá, la nata allá, los leucos allá, ¿qué sería este país? Con lo, con, si, si hubiese Víctor Hugo Morales, Gato Silvestre. Dugan, imagínate la, la dictadura de izquierda que habría. Bueno, yo el otro día decía, y creo que te lo decía vos también, ¿no? Cómo extraña uno Radio 10, esa que estaban vos y que estaban el Negro Oro, Feyman... Y, y pero la compró... Cri... Sí, hicieron... la compró... En Neuquén está el casino de Coso, ¿no? De Cristóbal López. Claro. ¿Funciona claro, todavía? Claro, sí, sí. ¿Funciona? Sí, sí. ¿Está funcionando? No, 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 acá, acá no, acá no está habilitado el ah. casino. No, solamente en Santa Cruz habilitaron los casinos. Ah, pero mira. Mira por supuesto que funciona online, de cualquier manera, ¿no? Ah, mira, siguen ganando plata. A mí no me pagan, me deben 20 años de laburo y no me pagan, ni de Sousa ni Cristóbal López. Se hacen los boludos. Igual. Y bueno, y le pagan a Víctor Hugo millones de dólares. ¿Qué va a hacer? ¿Sabe? Mira, pero, yo, pero yo... Está, está bueno que lo conté porque la gente lo tiene que saber. Y sabes una cosa, la mayoría no se anima a contar eso, Babi, por eso la gente te quiere y te respeta. Eh, la mayoría no se anima a saber por qué, porque este, siempre necesita estar al, al, al lado de los que tienen poder. Claro. Gracias a Dios, ni vos, ni yo, ni todos los que nombraste. Vos sabés que cuando mi abogado, 
cuando mi abogado me dijo, quieren ir a juicio porque no quieren pagar, le dije, mira Agustín, yo esa guita no la cuento, pero el problema va a ser de ellos y no mío, porque ellos tienen el culo sucio y yo no. O sea que cada vez que muevan un dedo, yo voy a estar atrás el resto de la vida. Mira, hace muchos años, 20 años, Pergolini, que era gracioso, antes de dejar sin empleo a un montón de gente y cagarle la vida a Beatriz Salomón, era gracioso con los otros dos marmotas que tenía al lado, y se reían de mis programas, ¿no? Hace 20 años yo le sigo pegando, todos los días. O sea, que Cristóbal López de Sousa no saben que yo, el resto de mi vida, les voy a recordar lo que me deben, porque yo los defendí en los momentos que estaban caídos, porque siempre defiendo a los caídos, y no tuvieron ni la gentileza, ni la altura, ni, ni la hombría de bien de decir, mira, a este que siempre nos respondió, nos mantuvo la radio cinco años cuando estábamos presos, nos bancó al aire hablando de que éramos buenos, porque la verdad se estaban portando bien, y me cagaron igual, o sea, esto le pasan por encima al hijo, no tienen ningún problema, ningún tipo de prulito, no, no tienen código, no tienen un carajo. Bueno, y eso te costó también que mucha gente te dijera un montón de cosas de por qué defendías a los delincuentes. Pero fíjate vos lo que, por eso te que marcaba esto, lo que nosotros tenemos que hacer delante de un micrófono, me parece, Babi, es mostrar las cosas que están bien, pero también decir las cosas. Obvio. Que están mal. Ahora, cuando vos mostrás las cosas que están bien, sos un buen tipo. Cuando decís las que están mal, no, no servís para nada, te que cortarle las piernas. Eh, eh, Escúchame, cuando... cuando... Cuando estos dos estaban por chorro dentro de la cárcel, por impuestos, debían, no nos pasar, no nos pagaban obra social, no nos pagaban la cosa de jubilación, nada, nos dejaron en pelota, lo peor que puede pasar. Este, y yo decía, bueno, pero dentro de todo, manejamos la radio y cobramos todos los meses. Acá está base tra cagando a todo el mundo en esta radio en Rivadavia. Pero, flaco, yo me voy me echás de la radio, pagámelo 20 años, si vos tenés tanta guita, 20 casinos, te salvaron 18 mil millones de impuestos, le estás pagando fortuna a todos los alcahuetes que hablan a favor de Cristina, garpame la mía, hermano, y déjame de hinchar las pelotas. Tal cual, tal cual, Babi. Yo por eso te felicito yo, insisto, ¿no? si vos superas la cantidad de mensajes que están llegando, no no lo podés creer. Un beso a, todo, a toda tu gente. Uno, la gente. La gente de Cadena 1... Eh, está tomando lo que estamos saliendo al aire, ah, mira. ha tomado este, el programa tuyo, aunque no, no somos repetidoras de Rivadavia, pero nos hemos dado este, este gustazo, la verdad. Y los mensajes, tengo más de 200 mensajes que te felicitan, te dicen de todo y gracias por estar en Neuquén, gente que... Bueno, vos sabés que siempre que fui a Neuquén he llenado de punta a punta, o sea que me quiere mucho Neuquén. Sí, claro, sí, claro, y además se notó el día que estuviste acá también en el casino. Claro. La gente reventó reventó el, el casino y por supuesto ojalá que se pueda volver a repetir cuando termine la pandemia. Carlos, Pero yo quiero, más quiero que terminar, yo, yo no tengo miedo a la pandemia, le tengo miedo a la dictadura de izquierda. A mí los que no me dejaban ir a los teatros no era la pandemia, era la feminazi que manejaba a Cristina Kirchner. Era cuando mandaban de Buenos Aires a decir no lo dejen laburar. ¿Mm? Tenés razón, tenés razón. Lo que pasa, lo que, ¿sabés qué pasa? Que lo que no se dan cuenta, Babi, que no están jodiendo solamente a Babi, están jodiendo a Babi y a un montón de gente que vive en el entorno de Babi, que también tienen familia, que también tienen que... No, comer. no les importa. Y a ellos no les importa nada, ¿sabés que no les importa nada, Babi? Te mando un abrazo, Carlos, gracias por estar. No, gracias a vos, gracias a vos por estar siempre. Un abrazo enorme y saludos a todos. ¿sí? Chao, hermano, chao. Ayer, ayer me llamaron el chino... Eh, Miguel, el chino, la oreja, estaban comiendo, estaban comiendo, como yo los quiero, estaban comiendo un asado, ¿no? Porque viste que estamos con la idea que después que Daddy Brieva se va a dedicar a andar en camión por arriba de la vereda. Eh, de armar mi bachi. Mi bachi. No, porque realmente, evidentemente, han lastimado mucho a los otros dos muchachos, porque los otros dos no tienen nada que ver, son divinos. Y yo el negocio a... se te cae así. Yo los adoro, a Loreja, al Chino y a... A, da... a, Ga... a a Miguel. Yo los adoro como persona, ¿no? Y, y mira ya estaban comiendo un asado. Sí, les cagó el negocio. Era, era... Nos cagó el negocio y nos cagó Mirachi a los argentinos. Yo no puedo hablar, estoy comiendo, Babi. ¿Cómo te va, Babi? Babi, querido, al otro lo pararon en la ruta y dimos la orden de que no puede pasar. Te mando un beso cuando quiera venir. <risa> Yo te voy a ir a visitar a Buenos Aires con el orejón. Y el chino también. Tenemos que armar mi 
Muy bien, muy bien, muy bien, vamos, muy bien. lo dicen ellos, muchachos. Se viene mi bachi para Igual todos. Igual son amigos con nadie, ya está, ya pasó. Pero estaban comiendo un asado y iban a pescar, tiene una vida allá en Santa Fe, muy, muy... Muy, muy distinta a la, muy, a la muy, actual, a la muy de Muy distinta aquí, ¿no? a la actual. Vamos a la tanda y tenemos nueve minutos atrasados, un desastre. Sí. Hoy sorteamos un reloj Certina. Hoy señor. sorteamos un reloj Certina. Así es, el ganador podrá elegir entre un reloj de mujer o un reloj de hombre. www.certina.com Será al final del programa el sorteo, ¿eh? Así que aguanten un ratito, ya queda poquito, ¿eh? Para el sorteo. Muy bien, muy bien, Milce, Bon Giovanni, muchas gracias. La señora Emilce Bon Giovanni. Suerte a todos. El, sí, suerte a todos. El señor Ricardo Benedetti. Benedetti. Así es. Señor Ricardo Benedetti, antes la radio era así, era todo. Sí. El señor Ricardo Benedetti, ahora en la información, Ricardo. Sí, y en la operación técnica. ¿No se dice más en la operación técnica? No, el, el, el operador. El, Nada más. Nada más. Sabés que eh, el gobierno tuvo que salir a confirmar que avanza sin cambios el, crono, el cronograma electoral eh, del 2021. El señor Ricardo sí. Benedetti con un rulero en la lengua acaba de sí. decir el cronograma. Quedó roscada, quedó roscada. Cronograma, la reputa madre. Y sí, bueno, negaron trascendidos que hubo todo el fin de semana que iban a eh, suspender las pasos. Y entonces hubo varias declaraciones de la oposición diciendo que es imposible que eso ocurra, tiene que ser en consenso y en un amplio consenso mayoritario. Eh, ¿Quiénes fueron los que hablaron? Bueno, Patricia Bullrich, que dijo que la condición fundamental es que las reglas de juego de la democracia, que son las elecciones, se consensúan con un acuerdo entre todas las partes. En el mismo sentido, Alfredo Cornejo dijo que no deben cambiarse las reglas no de juego. No me importa, ya, ya, ya. En fin. Voy a pedir una cosa a los compañeros de la radio. Nosotros traemos sándwich para todos. No se lleven de pilas. Qué, qué mala educación. Viene y se lleva la pila de sangre. Y vos lo dejás, después se queja, Silvina. Tienen que comer todos los compañeros. No, tienen, no, lo digo al aire porque así como dije lo del baño, uno trae los sándwiches de la nona para que coman todos. Somos muchos. Entonces viene alguno y se lleva la pila de sándwiches así para arriba. Tienen que tener un poco de vergüenza, viejo. Este, además los tienen que invitar. Y decir, perdón, ¿me puedo hacer un sanguchito? No venía a buscar así tipo confitería, poneme 12. Es una falta de respeto. Sí. Eh, una cosa, digo, es por si llegó la destinataria del afano. No se lleven pila de sándwich de la bandeja y tienen que comer todo. Tengan un poco de dignidad y eh, otra cosa, pidan permiso. Perdón, ¿puedo sacar un sanguchito? No venir a buscar y llevarse así pila de sándwich en las manos. Queda feo, tienen que comer todos los compañeros. Si la destinataria que recién se llevó los sándwiches ya llegó a su destino y está escuchando la radio, ah, aprenda a tener este límite. Sí. Sabés que la Corte sigue paralizada con los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Babi. Uh, qué eh, larga la sí, hace. Sí, la hace muy larga, pero vos, vos mirá, mirá cómo están divididos. Maqueda y Elena Hayton de Nolasco, viejos amigos de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dicen en su intimidad, de acuerdo a las fuentes de la <coughs> Suprema Corte? Que lo estarían traicionando si re, a Alberto si reponen en sus cargos a los tres jueces. Pero es que no, no es traicionar, es justicia. ¿Qué tiene, traicionar? Pero tienen que definirlo por justicia, justamente. Bueno, eh, Rosencrantz <coughs> y, y Lorenzetti votarían por el regreso de los tres a, a los juicios donde Cristina los quiere sacar. Como debe ser. Pero con diferentes argumentos cada uno, porque no, no tiene un otro buen que diálogo. Queda... Y el otro que queda, Rosati, que llegó a la Corte Suprema, si recordás, en, en el gobierno de Mauricio Macri, y por sugerencia... Peronista. De, por sugerencia de Carrió llegó. Sí. O sea, no sabe qué hacer. Un día quiere una cosa, otro día quiere Son otra. Son unos cagones. Sí, Son sí. unos cagones. Está paralizada esa decisión. Incluso están... Eh... Mirá vos, cobran toda la vida en la Suprema Corte y el día que tienen que hacer algo no saben. Mirá, están entre la espada y la pared también. Porque, ¿qué es lo que se dice? No, flaco, pará. No hay sí. espada y pared. Sí. Vos sos juez. No, no, no hay espada. No es quedar bien con Alberto o mal con Alberto. Pero escuchaste Porque Alberto trampa. siempre fue un operador de tribunales. Sin duda. Eh, eh, lo que hay que hacer es decir, esto dice la justicia, tiene que ser así. Hay dice. trampita, dice Richard. Hay trampita, hay trampita. <coughs> ¿Cómo cuál? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen todos los de la Corte Suprema? Si, si dejamos a los jueces eh, firmes en donde están, le vamos a dar al gobierno la derecha para que haga 220 estralados como subrogantes, y te pongan, por ejemplo, a un juez de Santa Cruz en, en, Pero en no un juzgado hay, que, que le corresponde. Pero la que es tramposa es Cristina. Sin duda que es tramposa. O sea que acá las trampitas hace el kirchnerismo, lo que tienen que son los delincuentes del kirchnerismo, nada más.
Bien, además del traslado, lo que tiene que hacer es sacarle ese poder al Ejecutivo para que nombre jueces subrogantes y que se lo quede definitivamente el Poder Judicial. Y quitárselo al Ejecutivo, no tendría que tener esa posibilidad. Repito, por si la destinataria llegó con los sándwiches, basta llevarse pilas de sándwiches acá, pasar por la bandeja y sacar sándwiches. Pidan permiso a Silvina, si no nadie toca un sándwich más porque tienen que comer todo. Me calienta eso. ¿Sabes que no puedo ver el egoísmo yo? La gente, viste, que dice, este, eh, acá más temprano que nos tomamos todas las Coca-Cola, porque vamos más temprano, no me gusta, viste, hay que ser un poco más, además tiene que leer don de gente. Perdón, permiso, gracias, uh -huh. saco uno, no. Con Priván, 25 años fabricando soluciones para techo de tejas, chapas y losa, María Chucena, su choza, te echaba, pero un techador que por allí pasaba... Le dijo, María Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? Ni te echo mi choza, ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena. ¡Muy, Muy bien. bien! ¿Cuentos? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¡Muy bien! <risa> te felicito, es re difícil hacer eso. <risa> Y te dice... Nos dejó el rulero a todo, nosotros. Todo el mundo se hace esta pregunta y nadie la puede contestar. La mujer del quesero, ¿qué será? ¿Y el lugar donde vivía? ¿Qué sería? Ah, me encantó. Gracias, gracias, Ay, gracias, bien. gracias. Bueno, eh, repito, no se lleven mal los sándwiches. Los de la nona, que son buenísimos. Eh, hijos de puta, ¿eh? vienen ricos. a robar los sándwiches acá. Voy a hablar con eh, los recursos humanos. Oh. Para que, ¿Quién era que se llevó la pila de sangre? ¿La que graba? ¿Quién? ¿Quién es? Quiero nombres. Quiero nombres. Oh. Quiero nombres. Se vuelve loco. Quiero nombres. ¿Quién, bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? Emilce. Soy yo. No, no. ¿Qué vienes a buscar? A ti. No. Ya es tarde. Callate. Ay, perdón. Escúchame. Eh, Dalila, ¿quién es? ¿Quién es? Tengo... Ahí me están pasando. Ah. Ah, me están llamando de arriba, me están pasando nombres. Solicitamos a la señora este, que devuelva. Y encima te dejan lo de lechuga, un costado. Eligen, porque ella para poco elige. Acá está un informante que tengo. Bueno. Acá. María Eugenia. Ya te digo, ¿no? ¿Quién es María Eugenia? No sé. No sé. ¿Quién, no ¿quién sé. es María Eugenia? No, ni idea. ¿Es de arriba María Eugenia? A ver, busquen a los culpables. Quiero una cabeza. ¿Ah? Es de tráfico. María Eugenia de tráfico agarra la pila de sándwich y se la lleva. Por favor, María Eugenia de tráfico, no venir a buscar más pilas de sándwich. Si quiere comer, nos piden. ¿Eh? ¿Qué tengo? ¿Qué, qué? Le tiene que pagar. <risa> Le tiene que pagar a Dalila que es la que maneja los sándwiches. A partir de ahora, ¿qué pasó? Info. Ah, info. Bueno, esto es una información. Nos afanaron los sándwiches, los de tráfico. No. Avisamos a María Eugenia de tráfico que se llevó todos los sándwiches. Que los sándwiches son nuestros. Porque... Ah, ¿estamos al aire? <risa> bueno, sí. eh, ¿qué tenemos, Ricardo? Aníbal Fernández de apareció. ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué? Que no volverá al gabinete. Alguien me baja el pulgar y creo saber quién es. Aníbal Fernández. No, no, lo, no lo quiere nadie, Aníbal Fernández. Oh. Yo, Yo sé sí. por qué se está quejando. Yo sí. ¿Eh? Eh, es más honesto que todos los demás, porque por lo menos putea de frente. Los demás son, son zorros. Bueno, ¿Vos te imaginás, Aníbal sí. Fernández, en el lugar de Cafierito? No, pero, pero sí, es un perro de casa, y sin bueno, duda. En ese sentido, sí, obviamente, por supuesto. Yo te banco, Aníbal. Dice, no es Cristina, ella te llamaría y te avisaría, en la cara te lo diría Cristina. Le hace cargo sin nombrarlo a Alberto, que no lo quiere en el gobierno. Eh, lo que pasa, eh, la verdad, ¿no? Más Fernández vas a poner en el gobierno. Aníbal Fernández, semana pasada, hizo declaraciones defendiendo las medidas económicas a Guzmán, eh, pero fue con, eh, con su Escúchame, estilo. Este gobierno... Con su estilo. Este gobierno. Es tan vulgar que es vulgar hasta en el apellido. Son sí, todos Fernández. Son todos los Fernández, de verdad. Eh, bueno, este, escucha, esta señora de tráfico. Pobre mujer. A mí me gustaría hablar. ¿Podemos hablar con Subirat al aire? ¿Lo pueden llamar a Subirat al aire? Sáquenlo al aire a Subirat. Compré una funda de mierda del teléfono, me la vendieron en Martínez, se peló todo. Un día se peló todo. Qué poca calidad. Es el famoso cuero pu, creo que le dicen. Pero fuera de mierda. Sí. Quiero, ¿eh? Tenemos arreglado a Subside ahora, ¿puede ser? Y después... No, subirán antes de Subside. Bueno, sacarlo a Subside y después subirán <coughs> por el tema de la fer de los sándwiches. 
¿Necesitas sí. retirar efectivo? Hacelo en los nuevos Santander Express en Rapipago. Pago fácil y pago 24. Saca hasta 60 mil pesos con tu tarjeta Santander Débito y DNI. Entra eh, y encontrá tu Santander Express más cercano a santander.com.ar barra Santander Express. Santander, queremos ayudarte. Si no estás upside, me lo sacan a Marcelo, eh. A Figoli. A Figoli. Sí. Al dueño, al dueño. Quiero ir a la cabeza. O sáquenmelo a Cuasimorro. Alguno de los dos. Quiero hablar porque nos afana los sándwiches de la mujer de tránsito. Viene y se lleva las pibes. Y baja para eso nada más. El sándwich gate. La radio. Sí. El sándwich gate. Y son nuestros. No los compró la radio. Son nuestros. A ver qué pena hay. Daniel Sapsay va a hablar. Qué pena hay por afanarse los sándwiches de los compañeros. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Y con un problema legal terrible. Nosotros traemos sándwiches de la nona y viene la señora de tránsito de arriba, baja y se lleva la pila. Y no sabe que somos muchos para comer. Pero no me importa, lo dejo pasar. Hay que pedir más. Hay que pedir más. ¿Cómo está, Daniel? Qué gusto que escucharlo. En lo Gracias por llamarme, Babi. No, en usted siempre tiene lugar. Muy bien, muy preocupado por todo lo que ocurre. Yo también. Cada vez que hablamos, la situación es mucho más grave todavía. Vio que se agrava día a día y van llevándose por delante todo día a día, ¿no? Absolutamente. Es una, <coughs> realmente es algo como una topadora. Hay una Entonces, facción del gobierno... Y libertades, ¿no? Hay una facción del gobierno que me parece de patoteros y de gángsters. Y la otra de demócratas. Se divide en dos. Desde ya. Lo que pasa es que pareciera que va ganando la primera, sí. que además de la, de la patoteril y complementario, carecen de toda convicción democrática, al contrario. Claro, claro, es nada más que... que el, yo est, eh, Entran tanto en el terreno delincu, delincuencial, de Cristina, los secuaces, Grabois, que es terrible como quieren hacer pasar la delincuencia como derechos, ¿no? Como derechos de la gente. Es, 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 la tergiversación es como el, es como el, el violento, el, 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 el chorro que mata, y dice, bueno, ¿qué querés? Tengo que salvar mi vida. No, pero no es una excusa. Estás cometiendo un delito. Es la consagración de los disvalores, porque en nuestra Constitución, todo el sistema liberal democrático <coughs> se funda en valores. Uno de los cuales, y muy importantes, es la no existencia de impunidad, la igualdad en el juzgamiento de las personas. Y acá vemos, por ejemplo, que lo que se hace día a día es consagrar la corrupción. ¿no? Sí. Por lo menos, con solo observar la decisión de Félix Krauss de la semana pasada de decidir terminar con las denuncias contra funcionarios presuntamente corruptos y, y procesados, es además la violación de dos eh, convenciones internacionales en la materia que la Argentina ha firmado la americana y la internacional. Pero no hay... nos exige llevar a cabo todas las acciones para impedir que haya corrupción, ahora, no para consagrar la impunidad. Ahora yo pregunto, ¿no hay castigo? ¿Cómo, cómo nos dejamos? El otro día yo le escuchaba la lista de la Nata, la lista de, sí. de, de gente que le han levantado una, una multa de tránsito, no se la perdonan, y esto le perdonan gravísimos ilícitos. Bueno, porque eso se da, por eso yo hablaba de la igualdad ante la ley, cuando se destruye el principio de igualdad. El, uh, digamos, el, el ladrón de gallinas se le aplica todo el rigor de la ley. Los que embolsaban millones y millones de euros y que lo vimos por la televisión, en cambio es un caso de lofer, y al contrario, hay que combatir y perseguir a los jueces que se animaron a procesarlo. O sea, por eso decía, son los disvalores, es la inversión, de lo que la Constitución dice y el Código Penal. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, yo creo de todos modos que hay una reacción social, yo siempre digo lo mismo, que me sorprende y que es sumamente auspiciosa y que les va poniendo piedras en el camino. Pensemos que la reforma judicial, por ejemplo, está empantanada en, diputa en diputados de, 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 ya yo creo más de un mes y no avanza y se sabe que no la pueden sacar. Porque producto de la identificación, además de esos bloques chiquititos, Claro, no se animan a entregar sus votos, y sin esos votos no tienen suficiente cantidad de, de bancas para poder aprobar la reforma. Lo que pasa es que yo creo, hay que decirlo, veo que le prohíben decirlo, pero es muy necesario la presencia del pueblo eh, en la calle. Pero no pero, agresivamente, en la, el pueblo en la calle en estado de alerta. Exactamente, <coughs> por suerte hasta hoy pacíficamente, porque... Estoy convencido que están precisamente asusando 
tirando de la cuerda para provocar la violencia, después de decir, ha visto, es un plan de desestabilización, esto es un conato de golpe de Estado, ya sabemos todo el verbo. Sí, sí, sí. Así que cuidado con salir de los cabales porque es funcional a ellos mismos. ¿no? no hay que salir de los cabales, hay que ir con mucha paciencia con la bandera y el barbijo, la distancia social, pero no abandonar la calle porque nos quieren llevar por delante. Es que es la única posibilidad, el único camino que nos ha quedado a los ciudadanos de a pie. Mire lo, que le, mire lo que le pasó a Echeverri, que donde se alejó de la tranquera se le metieron. Eh, sí, típico sí, de cuatrero. ¿Eh? Esto fue organizado, claro. totalmente organizado. Claro. Te recordará que nosotros, y hablo de profesores republicanos, que ya más de una vez me llamó por nuestras proclamas, hicimos una proclama al respecto, nos anticipamos a lo que después iba a pasar, y básicamente establecimos que el derecho de propiedad en Argentina está en discusión. Claro. Cosa increíble, está en discusión y parte de la idea de que como hay muchos que no tienen vivienda, que existe también el derecho a la vivienda digna, bueno, sírvanse, vayan y pasen. Bueno, Algo yo decía pasa. en una nota que hice el fin de semana, que la viralicé, decía que es el paraíso. O sea, usted quiere un auto, lléveselo, quiere un Rolex, lléveselo, usted quiere un terreno, claro. métase, no no hay, eh, no hay, existe la escritura, porque la escritura no, no tiene valor, es la palabra de uno. O sea, a usted le toman su casa y el juez le dice, y traiga la escritura. ¿Qué escritura? Si me la tomaron. ¿Vale? <risa> Además, hay flagrancia. Claro, pero es una locura. <risa> Miren el Código Penal, cuando hay flagrancia, la misma autoridad puede tomar las disposiciones para impedir o sacar a los que han... Eh, provocado una toma, desalojarlos y luego denuncia el hecho. Acá es al revés, el que está en falta es el que ha sido intrusado. No, una locura. El peor de los mundos. Eh, mire, hace mucho a mi hijo Federico le robaron una bicicleta y, y Federico la encontró y la denunció al tipo y se la fueron a buscar. Voy a la comisaría, estaba el chorro, la bicicleta y mi hijo. Y el tipo dice, yo la cambié por dos porros de marihuana en la Plaza Alcina. El otro día me acordaba con mi hijo y mi hijo dice, pero la bicicleta es mía. Sí, es un robada, dijo el chorro. Y el comisario dice, bueno, si la quiere retirar, traiga los papeles de la bicicleta. Le digo, pero pídale los papeles ah, no, al chorro, no, mi hijo. Y el chorro, en cambio, estaba en el mejor de los mundos. En el mejor de los mundos porque no había ah, prueba. Una connivencia absoluta entre quien tiene que darnos, brindarnos seguridad y restablecer el orden y las personas de a pie, las personas decentes que nos están violando impunemente los, los derechos más fundamentales. ¿no? Claro. Doctor Sassai, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti le habla. ¿Qué tal? Quería, quería volver al tema de... de Un minuto tengo, sí, eh. Dale. De la, de la oficina de anticorrupción que dejó de ser querellante. ¿Ahí podría tomar el caso, eh, por ejemplo, Poder Ciudadano lo hizo en un caso de provincia, o eh, Amigos Curiae, que alguien se pueda presentar? Esto lo hablé con Laura Alonso, la ex titular. Eh, ¿Usted cree que se puede continuar esos juicios como corresponde sin haber querellante? Sí, pero con muchas mayores dificultades. Por algo se decidió establecer eh, organismos específicos para con fondos del Estado precisamente perseguir a aquellos que defraudan al Estado. Me parece fantástico y muy loable lo que haría Poder Ciudadano y un amigo Curiae. Eh, ayuda, pero no es lo mismo. No nos engañamos. Lo que pasa es que por... una desalción importantísima. Por más que ustedes hagan fuerza, si tenés, tienen algo tan grande como el Estado... En contra, y encima querellándonos por hablar, en porque contra. nos están quitando la libertad de expresión. Exactamente. O sea, ese, ya ese ra, grado, el, 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 el juez de familia, que ahora afortunadamente se lo logró recusar, pero él inclusive puso un bozal mediático. No, a los, a eso, los esa fue la ridiculez, la ridiculez más grande, más grande de la historia. Ni en la época de los militares... Había bozales mediáticos para, para putear, no, porque íbamos no, a la plaza a putear. Todo, pero lo que pasa es que, más allá de lo grotesco, si no nos movemos, estamos a las puertas de una dictadura. Pero sí, está, estamos en una dictadura. O sea, ¿Cómo es su ¿sabes? página para que la gente entre? ¿Cómo no? Usted nunca se olvida. ¿eh? No, El canal nunca. de YouTube se llama Daniel Alberto Sapsay. Y usted sabe, eh, Babi, que ya tenemos más de 30.000 suscriptores. Mire usted. Y ahora va a tener muchos más. Daniel Alberto estoy Sapsay. Convencido, estoy convencido. Estoy no, no, no. Se meten, hay que, no, hay que... Se van a encontrar además con muchísimos eh, videos, ya son más de 100, en donde trato de explicar y esclarecer un poco todo esto. Y subo también entrevistas 
ya hay una entrevista con usted también, un par. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, no. Yo los, se los mando después vía producción. Por favor. Me imagino que... que está tan desbordado que no puede estar en cada detalle. ¿no? Mañana, este, mañana seguramente, lo saco de nuevo, hoy teníamos poco tiempo, porque quiero hablar de la libertad de expresión profundamente. ¿Cómo no? De la otra proclama que hemos presentado ayer también para el republicano. Pero es mañana... Un tema también gravísimo, va de acuerdo. Mañana salimos no con... para comunicadores, la gente tiene que tomar conciencia que la amenaza y la persecución de quienes son los periodistas, los que comunican, es una amenaza contra toda la sociedad libre. Muy bien. Muchas gracias, Absai. A usted, Babi, un gran abrazo. Un abrazo. Adiós. Y gracias a usted. La cafetera. Y ahora sí... El reloj, se empieza el sorteo del reloj. Ay, no, para no Está revolviendo Cuasimorro la cuponera. Vamos, revolvé, pibe. Ah, tiene eh, que sí. venir con el teléfono. Con oh, rápido, 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 que está el negro oro ya. Ya se nos viene. ¿eh? Si no llegamos, igual por las dudas, me adelanto. Si no llegamos, lo hacemos mañana, pero vamos a intentar hacerlo Va. hoy. Pero hay que hacerlo transparente. Eco. Transparente. Eh. Eh. Está el negro oro. Sí, sí, Marito. Sí. ¿Ah? ¿Qué haces, oro? Hola, Robilín, ¿cómo está? Bien, esperando para hacer el sorteo del reloj. Me siento está... los sándwiches en el orto, se me No, boludo. Allá, en, en cuando hacíamos eh, eh, <ríe> cotidiano, me lo morfaba la suegra de Gatti. Acá viene una de tránsito y se lleva las pilas de sándwiches. No es posible, flaco. Pero venían de Canal 13 a llevarse los sándwiches. Venían de sí. todos lados del mundo. Sí. De todos lados del mundo. Ahora, en esta radio, cuando llegaron estos nuevos dueños, había un hambre, hermano. Pero si que son... primero baje ese cochimarro. No, pero son empleados viejos, están con la tela de araña, les cuelga sí. de la mano del codo, porque están sentados, del codo a la mesa tienen una tela de araña, ¿viste? De estar sentado ahí. Pero el que primero baje a buscar los sándwiches. <coughs> no, no está. Cochimarro. Yo sé lo que tengo. No, de cualquier... Sí, manda, manda una, un testaferro. No, de sí. que sale con la piba esta de 27 años. Epa. No viene. No. no, sí, no viene. Dice, digan que estoy ahí por la familia, pero él se va acá a una mueblada. Hay una mueblada acá a dos cuadras y se mete, sí, en, la, sí. se mete en la mueblada. ¿Y quién paga eso? Porque él no tiene una moneda. ¿Viste cómo está? Ahora sí. tengo otra versión de Cochimarro. ¿eh? ¿Cuál, papito? Me dijeron que está vendiendo un pobre a propósito, pero en realidad es el que financia toda esta porquería. ¿Ah, sí? Me dijeron, ah, es el, la verdad, el, el verdadero, el, el, el poronga. ¿Ah? Sí. Ese Cochimarro. El garón, pa, garón, pa. garón, pa, garón, pa, el Cochimarro. Se hace el boludo. Anda con la camioneta sucia, con el espejo roto, el mugriento, sí, sí. con olor a falso, pero en realidad este, es el, el que la tiene. Parece que hay dos que la tienen. ¿Quiénes son? Una es Alfredo, el cuchimarro, y el otro es Nelson Castro. Parece que en las sombras Nelson es el que no financia, no paga. Este, estoy tratando de investigar. ¿En Lo serio? llamé Majul para que investigara. <coughs> sí, mire cómo investiga Majul. Sí, sí, y sí. además Majul me gusta porque no le tiene miedo a nada. Sí, y te avisa eso. que no le tiene miedo a nada. Sí, sí, claro. Es un cojudo. Che, negro, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy, bueno, inevitable hablar de la toma de campo de los HBR. este Yo no entiendo bien si ¿Qué? Dolores está, si Dolores es dueño, si Dolores... Pues, no sé, no entiendo nada, ya me perdí. Pero te fijaste que en los últimos tiempos el, los problemas de la grande <coughs> familia, las patricias tradicionales, terminan siendo un quilombo. Los mitres, sí, lo malo... peleando, los mitres se están peleando por la herencia. Sí, pero lo malo es que... Los, lo malo... los HBR, que no sé cuántos son, porque cada vez aparecen más, apareció hasta un... Hasta un Sobrino, ahijado de dolores, ¿no? una cosa. Sí, está bien, pero sí. no sé por qué me te grabó y si Cristina. No, 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 yo no estoy justificando eso. Ah. Nunca justifiqué eso. No, porque sí, el problema acá, acá, acá no es el problema familiar que tendrían que ir a la justicia. Acá el bueno, problema que es. Vayan es a la justicia. No, bueno, claro. pero esto que se meten por la tranquera no tienen derecho. Según dolores, sí. <ríe> bueno, eh, hay que escuchar. Eh, eso, eso. eso tiene que ser un juez, no dolores ni echeveres. Eso tiene que ser un juez. Y la verdad es que. Hasta ahora es una toma. O sea, ¿cómo aparece Grabois en el medio del quilombo? ¿Cómo aparece Donda Por en el medio del quilombo? Por fundación Artiga, no sé cómo quedará. Pero mentira, es un curro. Pero, ¿sí? pero Dolores insiste en eso. Hay un video de Dolores hablando de que el campo es de ella, que grituró, que están los papeles. No, 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 es un quilombo. ¿sí? Es un, bueno. Yo sé que es una toma. Eso no lo voy a justificar jamás. Nunca. Pero que hay un quilombo familiar ahí adentro y un quilombo familiar. Bueno, tiene que arreglar en familia, pero bueno, no meterse si no, grabó. Y no, se... ante la justicia. El juez deberá... De ahora pusieron un juez de paz. Lo tuvieron que sacar porque se le fue en las manos. <coughs> un hay que ver qué dice el nuevo juez. Qué sé yo, no tengo Escuchame, la Escúchame, cuando idea. nosotros loteamos y vendimos la reculeada, 
Sí, que pero, la, la estancia... pero ahí cambiamos por otra cosa. No, sí. pero vos te quedaste con los lechongos. Sí. Y yo con los mamones. Y sí, porque te gustaban los mamones. Sí. <risa> Sí. Entonces resulta que ah, ya tenemos para sortear el reloj. Espera, negro, que sorteo el reloj. Espérame que para ahí... sortearlo. A ver lo... si salgo yo con yo intervine, yo participé. Ah, participaste, mira vos. Sí. Un, mil dólares cuesta el reloj. Mira. <risa> No nos pueden dar el efectivo. Bueno, arrancamos el sorteo, ¿eh? Chan, 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 chan. Ahí está, ahí está. Chan, 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 la danza de la fortuna como ninguna hace reto. ¿Quién ganó? ¿Cómo es el nombre? Hay que chequearlo, ¿eh? Sí, el reloj se... ¡Cuasimorro! No, 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 no. Maripaz. ¿Cómo? Maripaz. 57. Maripaz. 57. Igual espera a Maripaz porque primero hay que chequear si está siguiendo no, es todos Mar... los pasos, ¿eh? Maripaz? No. no, no, no. Maripaz, no. No, 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 no. es trampa, hijo de la puta. No, sí. no. ¡Es Cochimarro! Muy bien, no, 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 no. Ahora llama a la que saque al aire. ¿Qué documento tiene? ¿Cómo termina? Es, espera que está chequeando. Está chequeando si siguió la cuenta de la radio, tu cuenta y acertina, claro, porque es la que sortea el. Más reloj. difícil, negro. Depo no, es fácil, es fácil. Que... Este es fácil. Con el número del repechaje vas a la final y con eso. <risa> a ver. <risa> a ver. ¿Qué pasa? Dámelo a mí, ahí? dámelo a mí, dámelo a mí. Ah, ah, no ¿Vale? siguió las cuentas, no siguió no los pasos. No siguió las cuentas. Tenemos que hacerlo Va, de nuevo. Otro sorteo. Vamos. Antan, espera, negro, antan, antan, antan. Perdón. Turu, 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 turu. A ver, a ver. ¿Cómo nos falta un riverito acá? ¿Cómo nos falta un, no, sí, un riverito, alguien que organice este falta quilombo de, de Instagram, sí. Estamos sorteando el reloj de Certina, ¿eh? Recién elegimos un ganador, pero ¿qué pasó? No siguió con los pasos. Recuerden que había que seguir la cuenta de Babi Echecopar, la de Rivadavia 630 sí. Sí, y la de está, Certina. Ya, está, ya, ya para recordarlo, está. Si no sale ahora, mañana. A ver, porque ya se nos va el programa. Está acá esperando tu equipo que tiene noticias que se le caen por las orejas. A ver, ¿tenemos? Habemos, habemos ganador. Ahí empieza. Oh, ahí mira, va, ¿sí? ahí empieza. A ver. No más? siguió la cuenta. A ver. Jorge. Jorge Gabos 3385. Jorge Gabos, 3385. A ver si hace las cosas bien, si ¿Sí hizo la tarea. ¿No será Grabois? No, Grabos, no. Grabos. Ah, sí. Grabois. A ver, espera. Y es Juan el otro, ¿será un primo? Sí, ya sé que es Juan, pero bueno. Sí. A ver si hizo la tarea. Hay ¿Hay Grabois por todos lados. Sí, sí. ¿Qué? No, no siguió la que... cuenta. Uh, ¿Y para qué mierda pero, escribe? Pero, si pero no que la que cuenta? Mañana. Con de mil puta. No mañana hacemos el definitivo, mañana, Babi. Sí. Dale. Negro, te dejo con tu equipo. No, a mí, a mí dame el reloj. ¿Quién se dejó con <risa> Va el reloj para Uruguay. Vamos todavía. Dale gas. Dale gas, dale gas. Dale gas. Equipo, buenas tardes, vengan. Eh, Vayan a acercarse. Ahí viene tu gen, ahí vienen los lechongos, negro. Ahí vienen los lechongos que tenés, los pocos que quedaron. Los, los pocos que nos quedó. Lo poco que nos quedó bueno, aquí. negro, me voy por el Anca. ¿Por dónde vas? Por el Anca. <ríe> ¿Te dice a usted le gusta Polanca? Sí, por, por el Anca por delante.